എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് ഇട്ടായി നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം റെയിൽവേ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ആർക്ക് വേണ്ടി കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും അതേപോലെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ടൈം ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ആൾ ചോദിച്ച ഒരു ഡൗട്ട് ആണിത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി ടെക് ആണ് അപ്പം അത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണുക ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബേസ് ആവും അതായത് എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതണം ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നിൽ വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സമയം കളയാതെ എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറെ പേരുടെ ചോദ്യമാണ് ഗ്രാഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്നവർ അതായത് ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേഷൻ അതായത് ഡിഗ്രി ഒന്നുകിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് അപ്പൊ ഞാനൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് കൂടുതൽ എസ് എസ് സി ഫീൽഡിൽ അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫീൽഡിൽ എസ് എസ് ആയിക്കോട്ടെ റെയിൽവേ ആയിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഏത് എക്സാം എടുത്താലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് മലയാളികൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് എന്നാലും അത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ പി എസ് സി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് അവർക്ക് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയ എല്ലാം ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ഇപ്പം എം ടി എസ് അവർ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ജി എൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സി ജി എൽ എയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ സി ജി എൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ നമ്മളിപ്പം ബി ടെക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഈ എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നത് അപ്പൊ അത് അന്നത്തെ കാലം ഇപ്പൊ പിന്നെയും ഈ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം എസ് എസ് സിയെ പറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ തന്നെ അറിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ ബി ടെക്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം പറയണം ബി എസ് സി പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വരാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ കസ്റ്റംസിലും നമ്മുടെ സി ബി ഐയിലും ഇൻകം ടാക്സിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല സ്ഥിതി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ ആളുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നത് വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ അവരുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോലി കിട്ടുന്നത് സി ജി ആയാലും റെയിൽവേ ആയാലും ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയാലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാങ്കും പി എസ് സി മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ എല്ലാവരും അറിയുന്നുള്ളൂ അതാണൊരു മെയിൻ പ്രശ്നം പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് ചേഞ്ച
എക്യൂപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സാമിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ജോലിയെ പറ്റി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസും ആവും നമുക്ക് എന്താവും കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവും അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പഠിത്തമൊന്നുമില്ല എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫുള്ളി എക്യൂപ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്തിന് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഒരു നാലോ ചോദ്യം ഇത് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രാജുവേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഇത്ര മാർക്ക് വേണം നമ്മൾ പാസ്സായാലേ നമുക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ഈ എസ് എസ് സി പറ്റി ചിന്തിച്ച് എസ് എസ് സിയുടെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി തന്നെ എത്ര സമയം എടുക്കും ആറ് മാസം ടു വൺ ഇയർ മിനിമം മിനിമം ആറ് മാസം ടു സിക്സ് മന്ത് ടു വൺ ഇയർ എടുക്കും എന്ത് ഈ എസ് എസ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പാറ്റേൺ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇത്രയും സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് വരുവാണെന്ന് വെച്ചോ പഠിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പഠിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് പ്രിപ്പയർ ആവണമെന്നല്ല അതിന് സമയമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി എല്ലാം അറിഞ്ഞു വരുന്ന വരുന്ന ഒരാളും ബാക്കി രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷം എടുക്കുന്നു ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയാം എസ് എസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പം കുറച്ച് പഠിച്ച് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് മാസം എന്താണ് ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തവർ കാണും ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തവർ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രാജുവേഷന്റെ സമയത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ ഗുണം എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുവാണ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങാമോ അത്ര നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കിടന്ന് പഠിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ടൈം ഗ്യാപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ടൈം ടേബിൾ എല്ലാം പറയാം ഇത് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഇനി അടുത്തത് കോച്ചിങ്ങും സെൽഫ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങും സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡി വേണം എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു കോച്ചിങ്ങും വേണം കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഗ്രാജുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ആണ് കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് എടുക്കുക അതിലൂടെ എന്ത് വേണം സെൽഫ് സ്റ്റഡി വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ബേസ് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങും സെൽഫ് സ്റ്റഡിയും എന്താണ് ഇതിന് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്ന ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോച്ചിങ്ങും നിങ്ങൾ എടുക്കണം അത് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഓഫ്ലൈൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് കോളേജ് ഗോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ് അപ്പോൾ വർക്കിങ്ങുകാർക്ക് ഓഫ്ലൈൻ എടുത്താലും കുഴപ്പം കാണത്തില്ല പക്ഷെ കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ട്രാവലിൻ്റെയും ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ട്രാവൽ 
പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ബി ഞാൻ കൊടുക്കാം പതിനൊന്ന് ബി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എ അത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് എത്ര ഒരു ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എട്ട് ബി എം വേണ്ട ഒരു ഏഴ് ബി എം കൊടുക്കാം ഏഴ് ബി എം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ബി എം ടു പതിനൊന്ന് ഫോർ ടു ആ ഫോർ അവേഴ്സ് വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഒരു എട്ട് ബി എം ടു പതിനൊന്ന് അത് വേണമെങ്കിൽ ഏഴ് ടു പത്താക്കാം ഓക്കെ ഏഴ് ടു പത്താക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ടു പതിനൊന്ന് ആക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾ എന്തോ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് എം വേണ്ട പതിനൊന്നേ മണി ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് മണിക്കൂർ ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഏഴ് ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കോളേജിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മിക്കവാറും ഉള്ളവർ കോളേജിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതെ അവിടെ ഒരു സംഭവമാണ് ലൈബ്രറി അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെന്താ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം വർക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ലഞ്ച് ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെക്ഷനിൽ മോക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സമയം കിട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ എക്സ്ട്രായാണ് അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എന്തായിരിക്കണം ഫിക്സ് ആയിരിക്കണം ഈ ആറ് ടു എട്ട് എന്തായാലും പിന്നെ എട്ട് ടു പതിനൊന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എട്ട് ടു പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മിനിമം പഠിക്കുക ഇത് മിനിമം പറഞ്ഞാണ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ മിനിമം ഉറക്കവും ചെയ്യാം ഒരുപാടങ്ങ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ഏകദേശം മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ഇവിടെ രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും മിനിമം കൊടുക്കാം മിനിമം ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എ എം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് മോർണിംഗിൽ മോർണിംഗിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഓഫ് സ്പീഡ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാത്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് മാത്സ് എക്സസൈസ് കാര്യം മാത്സിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക ഏറ്റവും എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് മാത്സ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വൊക്കാബിളി വൊക്കാബിളി ഡെയിലി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി ടൈം ബാക്കി ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ജി കെക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ജി കെ പഠിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ജി കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ജി കെ അല്ല അടുത്ത ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ വൈകിട്ടെന്നുള്ള സമയം നമുക്ക് മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീസണിങ് റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് കോളേജിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ആൻഡേഴ്സ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ജി കെയും ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാത്സും റീസണിങ് ചെയ്തു മാത്സും ആൻഡ് റീസണിങ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ മാത്സ് ചെയ്യേണ്ടതായി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ
നോർമൻ നോർമൽ ലൂയിസ് നോർമൽ ലൂയിസിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഒക്കെ കിട്ടും ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ബുക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബുക്ക് ആവേണ്ടി ഡെയിലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു നല്ല രസമാണ് അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു ബുക്ക് ആവേണ്ടി ബേസ് വരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബുക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തുള്ള ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ മതി വാങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ഒന്നും വാങ്ങണ്ട അത് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറെ പേർ എ ഡി സി രാവിലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം വായിക്കും ഞാൻ രാവിലത്തെ പറഞ്ഞു ആർ പി എട്ടിൽ പിന്നെ കോമ്പറേഷൻ കോമ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ റീഡിങ് റീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ റീഡിങ് എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം റീഡിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ റീഡിങ് എബിലിറ്റി കൂട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത് അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് സമയമാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സമയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റീഡിങ് എബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാല് സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കണ്ടേ ഈ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ റീഡിങ് എബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡെയിലി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷും ജി കെ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മാത്സും റീസണിങ്ങും ആണ് മാത്സും ആൻഡ് റീസണിങ്ങും ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഈ വൊക്കാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേഡ് പവർ മെഡിസിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെയിലി വായിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിക്കണം ബാക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ദിവസം അപ്പോൾ രാവിലെ ആവും വൈകിട്ട് ആവും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം രാവിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ജീക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് അനാസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗ്രാമറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഗ്രാമറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അതിൽ അമൻ വശിഷ്ഠ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയുണ്ട് അമൻ വശിഷ്ഠ വശിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് വശിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന സാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ റാണി മാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബാക്കി സമയം ഗ്രാമറിൻ്റെ ബാക്കി സമയം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇപ്പം സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വയ്ക്കും ബാക്കി ഫുൾ ടൈം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ബുക്ക് ലിസ്റ്റും സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വർക്കിംഗ് കാൻഡേസ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും വർക്കിംഗ് കാൻഡേസിന് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യവർക്ക് ഡിഗ്രി അല്ല ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഈ ഫുൾ ടൈം ഉള്ള കാര്യം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ വീഡിയോസിലൂടെ കണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു പെയ്ഡ് കോഴ്സ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ദിശയിലേക്ക് എന്തുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എസ് എസ് സിക്ക് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദിശയുടെ കോഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എസ് എസ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ റെയിൽവേ എന്താണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദിശയുടെ നമ്മുടെ ദിശ ദിശയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ
ജി കെ ഇപ്പൊ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൂസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് കട്ടിയാണ് കുറച്ച് അപ്പം അത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഡെയിലി പഠിക്കാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈൻ്റെ ഒരു വളരെ ഗുണമാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചത് അത് വായിക്കാം പിന്നെ വേൾഡ് അഫേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിലും ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങണം വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൂസ് എൻഡ് ജി കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറ്റേ വീഡിയോയിലൊക്കെ ലൂസ് എൻഡ് ജി കെ അധികം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്കളുടെ ബുക്ക് പിന്നെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ബുക്ക് അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൂസ് ആൻഡ് ജി കെ അല്ലെങ്കിൽ അരിഹന്ദിൻ്റെ അരിഹന്ദിൻ്റെ ഇനി അരിഹന്ദിൻ്റെ മനോഹർ പാണ്ഡേ മനോഹർ പാണ്ഡേയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് മനോഹർ പാണ്ഡേയുടെ ഒരു ജി കെ ബുക്ക് ഉണ്ട് മനോഹർ പാണ്ഡേ ജി കെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആമസോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അരിഹന്ദിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വായിച്ച മനസ്സിലാവും ലൂസ് ആൻഡ് ജി കെ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അരിഹന്ദിൻ്റെ മനോഹർ പാണ്ഡേ ഇതായിരിക്കും ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വായിക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സമയം അതുകൊണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുറച്ച് നേരം വേൾഡ് അഫേഴ്സ് കാണും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുക ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അത് കാണും പിന്നെ ബാക്കി സമയം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അരിഹന്ദിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് എടുത്ത് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യം നമ്മുടെ മാത്സ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നു എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആവുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രോ ആവും ഓക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വരും അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ നമ്പറിനെ പരിചയപ്പെടുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ കിടപ്പുകൊണ്ട് എന്ത് സീക്രട്ട് ഓഫ് സീക്രട്ട് ഓഫ് സ്പീഡ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണുക വൃത്തിയായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ആദ്യമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് നിങ്ങൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതാ അതാണ് നിങ്ങളുടെ രാവിലത്തെ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ല ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഓഫ് സ്പീഡ് മാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ വൊക്കാബിലിറ്റി അത് രണ്ടും ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഇനീറ്റായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സീക്രട്ട് ഓഫ് സ്പീഡ് മാക്സ് എക്സസൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമയം എടുക്കും കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റുള്ള കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ളും അത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടൈമർ ഇടുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുക ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള കട കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലും കുറച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ഓക്കെ ടൈമർ ഇട്ടിട്ട്
ക്ലാസ് എടുത്താൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ബുക്കിൻ്റെ കാര്യവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയവരുടെ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആൻഡ്രീസും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഡെയിലി എഴുതുക ഈ ക്ലാസ്സുകളും ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവർ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ പോകുന്നവർ ഇത്രയും തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തേക്കും നല്ലൊരു എന്താവും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് മാക്സിൻ്റെ കാര്യം ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി റീസണിങ് റീസണിങ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മാക്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ മാക്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സീക്രട്ടോ സ്പീഡ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റീസണിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് അതും അതിനകത്തൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ റീസണിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീസണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്കിപ്പം റീസണിങ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം ട്രിക്ക് വഴി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം തന്നെ പ്രീവിയസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രിക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഇത് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുക അതാണ് റീസണിങ് റീസണിങ്ങിന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര ദിവസം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നല്ല നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ സി ഇ ടി വരുവാണെങ്കിൽ സി ഇ ടി കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം എന്താണ് അതിനകത്ത് കാണാം എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ എന്താവത്തില്ല ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല അതെന്താവും അത് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കും അപ്പം റീസെൻറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെ എക്സാം ആണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആകുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഴുതി ഒരു പ്രാക്ടീസ് വേണം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ മൊബൈൽ മതി ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അത് വളരെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഡേ വൺ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് എന്നാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഡേ വൺ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവരുടെ സൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഇവരുടെ പാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാസ് പ്രോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പാസ് പ്രോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു നാ നാനൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ് ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി ജി എൽ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സി ജി എല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും അതിനകത്തുണ്ട് സി ജി എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് എസ് ആണെങ്കിൽ അതുണ്ട് സി എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ലോ എം ടി എസ് ൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നോക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ടൈം പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ടൈം ടേബിൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈം ടേബിൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ സൺഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ സൺഡേ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാം സാറ്റർഡേ സൺഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ സബ്ജക്റ്റും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഫോർ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാം പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിവേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ സെഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാൻഡേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും വർക്കിംഗ് ക്യാൻഡേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഇതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ജി എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേയിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് കിട്ടുന്ന ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക പെൻഡിങ് ഉള്ളത് മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഇപ്പം കുറച്ച് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ വീക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പെൻഡിങ് വർക്ക് പെൻഡിങ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെന്തായിട്ട് വേണം എന്ത് വേണം ഒരു ടൈം ടേബിൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഐഡിയ പറഞ്ഞു രാവിലെ വൈകിട്ടുള്ള ആ സമയമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ശനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ ടൈം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ എത്താൻ പറ്റും അപ്പം ടാലൻ്റ് ഉള്ളവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നവർ അവരെ സ്റ്റുഡൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ മറികടക്കാം അതേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുക ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കൊണ്ടാവും ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സമയം ഈ സമയത്ത് ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യും ഇത് പഠിക്കും ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആ അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് ഈ ഇത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് എൻജോയ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രിപ്പറേഷനോട് കൊണ്ടുപോകണം കാര്യം ഇത് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണമാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോളേജ് സമയമാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ പ്രിപ്പറേഷനോടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടും സമയം കിട്ടും കോളേജിൽ നല്ല സമയം കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം മോർണിംഗ് ഈവനിങ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവാകും ഓക്കെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിനായി ജി കെ ഡായും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നത് ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് നോക്കി രാവിലോട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളവർക്ക് ഇത്ര സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിൽ എക്സാം പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ബെസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഏറ്റവും ഗുണം പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ലൊരു സോഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബിഷയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് സി ഫൗണ്ടേഷൻ കോച്ച് എസ് എസ് സി കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെയിൽവേയുടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മാത്സിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠി